ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിനാദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം സ്മോൾ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കണ വെജിറ്റബിൾസ് അരക്കപ്പ് ബീൻസ് പിന്നെ അരക്കപ്പ് ക്യാബേജ് അരക്കപ്പ് ക്യാരറ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് പിന്നെ ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ചേർക്കുക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു വലിയ സവാള അത് സ്മോൾ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് എല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ ഒരു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ആ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ജീരകം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അരക്കപ്പ് മൈദ അരക്കപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇത് രണ്ടും നമ്മളെടുത്തേക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അളവ് നോക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടെ വേണം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ഇഞ്ചി പച്ചമുളകൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഈ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് നല്ലോണം വഴറ്റാം ഇപ്പോഴത്തെ സവാളയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് ക്യാബേജ് എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം വഴറ്റാം ഇത് ഒരുവിധം വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ വെജിറ്റബിൾസ് വഴന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചേക്കണ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് പുഴുങ്ങി വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഈ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യാം കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകം ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മസാലയൊക്കെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മല്ലിയെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയെല്ലാം മതി ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം ചൂടാറി കണ്ട നല്ലോണം ചൂടൊക്കെ ആറിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ തണുത്ത് നമുക്ക് കയ്യിൽ പിടിക്കാവുന്ന ഒരു പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് റെഡിയായി പിന്നെ നമ്മളെടുത്ത മൈദ ഈ മൈദയിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും കുറച്ച് ഇത്തിരി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കലക്കി വെച്ചേക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഇതിനെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഉരുളയാക്കിയിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ വലിപ്പം കുറവോ കൂട്ടിയോ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഈ മൈദ മാവിലേക്ക് ഒന്ന് മുക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇടത്തെ കൈ വെച്ചിട്ട്
ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേ ആകൃതിയിൽ എല്ലാവരും സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മറ്റേത് നമ്മുടെ കയ്യമ്മ അതിൻ്റെ മസാലയും മൈദയുടെ മാവൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഭംഗിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതിലിട്ട് വയ്ക്കുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതേപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി ഇത് തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോവില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഓരോ കട്ട്ലൈറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിടണ്ട ഇതേപോലെ മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഈ വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലേറ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് ഒക്കെ എൻ്റെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ